இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற புனிதர் செயின்ட் ரோஸ் புனித ரோஸ் இட்டாலியில் விட்டர்போ என்னும் இடத்துல பிறந்தாங்க இவங்க ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க புனித ரோஸ் என்றாலே அவங்களோட புனிதத்துவமும் சின்ன வயசில் இவங்க கிட்ட இருந்த அபாரமான சக்தி பற்றி தான் எல்லோரும் பேசுவாங்க இவங்க மூணு வயசாக இருக்கும் போதே தாய்க்கு சமமான அவங்க அத்தையோட வாழ்க்கையை உயர்த்தினாங்களாம் இவங்களோட ஏழு வயசில் தனிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்களாம் அப்போவே அவங்க வாழ்க்கையை தவ முயற்சிக்குன்னு ஒதுக்கினாங்களாம் இதனால் இவங்க உடல்நல சரியில்லாமல் போனது மரியனையின் கிருபையினால் அற்புதமாக சுகம் பெற்றாங்களாம் மரியன்னை புனித ரோஸுக்கு காட்சி அளித்து சென் பிரான்சிஸின் மூணாவது சபையில் பின்பற்ற சொன்னாங்களாம் மேலும் இவங்கள தவ முயற்சி பற்றி விட்டர்போவில் போதிக்க சொன்னாங்களாம் இவங்களோட சபையின் வளர்ச்சி அடைந்ததை பார்த்து அந்த ந மாநகரத்தின் நிர்வாக அலுவல இவங்கள விரட்டி அடிக்கணும்னு நினச்சாராம் அந்த அலுவலரோட ஆதிக்கம் மேலோங்கிச்சு புனித ரோஸ் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளானாங்க இதனால் புனித ரோஸ் தன்னுடைய பெற்றோரோடு விட்டர்போவை விட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வெளியேறினாங்க சாரியானா என்னும் இடத்துல அடைக்கலமும் ஆனாங்க டிசம்பர் ஐந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதாம் வருடம் புனித ரோஸ் பேரரசரோட விரைவான மரணத்தை குறித்து முன்கூட்டியே தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னாங்களாம் டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி அவங்க தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுச்சு ஏழை கிளாராமா சபையினர் இவங்கள ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாங்களாம் இவங்களும் நகருக்கு வெளியே போய் ஒரு குடிசையில் தனியாக வாழ்ந்தாங்க அப்போ அவங்க சொன்னது நான் இறந்த பின்ன ஏழை கிளாராமா மடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவேன்னு அது அப்படியே நடந்தது அடுத்த ஆண்டு வசந்த காலத்தில் தனது பதினேழாவது வயதில் இறந்தாங்க இவங்க உடல் இன்னும் அழியாமல் இருக்கு இப்போ நாம் புனித ரோஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இவங்க மூலமாக ஆண்டவரிடம் ஜபம் செய்வோம் இறைவா உம்முடைய திருவுளத்தின்படி புனித ரோஸ் இளம் பருவத்திலேயே உமக்காக நேர்ந்து கொண்டு அவரை சிறுவையில் அறையப்பட்ட உமது திருமகனின் சாயலாக உருவாக்கினீரே நாங்கள் அவருடைய மாதிரியை பின்பற்றி இதே சாயலாக உருமாற்றம் பெற வேண்டும் என்று உமது திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் இயேசுவுக்கே புகழ் இயேசுவுக்கே நன்றி மறியே வாழ்க